Boa, Boa noite. noite. Estamos aqui como apresentadoras. E não apenas como mães. Porque o Brasil quer saber. Meninos e meninas. Ah, fala, fala, é fala. Fala. Calma, calma, calma. Temos aqui 10 perguntas que os fãs de vocês já fizeram. E eles querem toda a sinceridade de vocês na hora da resposta, tudo bem? Ok, tudo okay. bem. Montamos esse espaço aqui que chamaremos de Cantinho da Verdade. E vejam bem, quando um de vocês estiverem nesse Cantinho da Verdade, vocês só poderão dizer a verdade, nada mais. Prontos? Sim, Sim mamãe. Então vamos lá. A primeira pergunta vai pra você, Zorro. O comédião. Como você se sente em um corpo tão pequeno? Tamanho não é documento. Eu me sinto um pitbull. Posso tudo contra todos e tudo. Mas isso se uma onça ou um leão chegar perto, Zorro? Eu pego ele! É, vejam bem, autoestima é tudo, né? E vocês viram que isso o Zorro tem de sobra nesse corpinho dele. Eu acho que eu diria o pincher, né? Você sabia que eles têm essa tendência a se sentir valente? Os pinchers não são perigosos. Eles têm essa sensação de sou grandão, vou proteger a minha família, vou proteger a minha casa. Mas eles esquecem que eles são desse tamaninho assim, ó. Nhoque, agora uma pra você. Qual a sua maior dificuldade na vida. É com o meu nome? Eu acho o nome horrível. Eu nunca sei quando estão chamando eu ou quando querem comer. É bem desagradável, viu? É, inclusive, a gente já passou por algumas situações muito engraçadas aí em relação ao nome do nhoque. Que se torna até uma coisa muito Não dá, né? Ela tá desfilando na frente dele. Oi, gente. Tô estamos indo, interrompendo ó. a programação. Tô indo falar um bom dia pra essa senhora pra ver até onde eu chego, gente. Ó. Pra falar um bom dia pra ah, ela. Ah, meu celular pra não tá sim, nem ampliado vai dar e nem no diminutivo aqui no 05. Senhora. 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 Senhora, volte aqui, senhora. Volte aqui, senhora. Inclusive, a gente já passou por alguns momentos bem complicados em relação ao nome do nhoque, né? Veja só esses exemplos. Hoje eu caprichei no almoço, amor. Eu fiz nhoque. <risos> Oi, mamãe. Eu não te chamei, menino. Eu, hein? Ué, você me chamou. Isso, amiga. Venha mesmo. Eu vou fazer nhoque. Ai, peraí. Tô chegando. Fala, mamãe. De novo, menino? O que foi? Vai dizer agora que não me chamou. Ai, amiga, até agora eu fico pensando por que, que eu fui escolher o nome dele de nhoque. Ô, amor, acho que hoje você podia escolher o que a gente vai comer no jantar. Hum, deixa eu ver. Nhoque. Ai, ai, pronto, mamãe. Hã? Você me chamou. Não chamei não, menino. Nossa, que vontade de comer nhoque. <risos> Oi, mãe Eu não te chamei, menina lá, vai falar que eu chamei de novo <risos> Ai, tô cansado, viu? Eu vou embora dessa casa <risos> Eu só volto quando todo mundo que vê esse vídeo se inscrever no meu canal Oi, amor, hoje pro almoço eu fiz nhoque <risos> Fala, mãe Oi, o que foi, menino? Ué, você me chamou Ai, que vontade de comer nhoque <risos> Que foi, menino? Nem te chamei? Chamou sim. Eu ouvi. Fran, vem ver essa receita de nhoque. Me chamou, mãe? Oxe, não te chamei, menino. Ai, ai, ai. Quem que teve essa brilhante ideia de me chamar de comida? O que, que você fez para almoço hoje, Fran? Eu fiz nhoque. Me chamou, mãe? Oxe, nem chamei você. Eu, hein? Nossa, Emily, acho que algo não me caiu muito bem. Acho que foi o nhoque. Ah, tá. Vai me dizer que não me chamaram dessa vez. Eu escutei você falar meu nome. Esse menino não tá bem, não. Não tá bem, não. Olha, Emily, essa receita de nhoque. Oi, mãe. Você só pode estar tá de brincadeira. Oxe, de novo, menino. Quem? Churrão. Mas eu comprei os ingredientes pra fazer nhoque de batata. Sou eu. Você disse até meu sobrenome, nhoque de batata. Não era mais fácil vocês terem dado o nome de cachorro pra mim, não o nome de comida? Ah, agora o senhor Bo, 
coach, o nosso Lorde vai responder. Você se acha mais inteligente do que seus irmãos? Não é uma questão de achar, é uma questão de ser. Sim, eu sou. E você é leonino por um acaso? Não, eu sou pisciano. Nasci dia 20 de março. O zorro é ariano, nhoque virginiano e a polenta taurina. Ah, que legal! O nhoque é igual a mim. Ah, e a polenta é igual eu, morta de fome. <risos> Agora seguimos aqui nas perguntas. Essa é de número 4, Fran. Senhora Polenta, o que significa a palavra oio? Oio, oio, oio! Sim, eu já entendi, mas os seus fãs querem saber o que significa, né, Fran? Oio é oio! Oio? Oio seria olho? Não, não! Oio, oio é oio! Você tá olhando pra cima? Ah! Oio! 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 Oio é biscoito? É nossa senhora, eu nunca que ia adivinhar que oi é biscoito. Alguém aí de casa imaginava isso? É, agora o senhor Zô, você fala de verdade? Eu tô fazendo o quê? Tô falando, né? É óbvio que eu falo. É, mas os seus fãs querem saber quem faz a sua voz, então. Como assim quem faz minha voz? Meu pai amado, será que vocês não perceberam que sou eu mesmo que falo? É, o Zorro fala mesmo. Gente, é a Emily que faz a voz do Zorro e do Bolt. A minha voz, toda intelectual, é a mamãe Emily que faz também. Não sabia? Tá sabendo agora. A minha é a mamãe Fran. <risos> Tapepa, Tapepa, Noto, 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 Diabo, Diabo, Zopo, Tapepa. Pergunta de número 6. Bolt, o que mais você ama fazer? Eu amo curtir meu momento. Amo carinho sem loucura. Chegar devagar, sabe? Nada eufórico. Eu gosto muito de lamber o pé da mamãe Fran também. E amo passear de coleira. Além dos livros que eu leio, é claro. Ah, que ótimo, Bolt. Os seus fãs adoraram saber. Eu tenho certeza que quando eles chegarem perto de você, eles vão chegar perto com calma, com tranquilidade. Vai dar tudo certo. Agora, pergunta número 7 pro Inhoque. O seu brinquedo preferido é... O meu Porco! Ele era tão fofinho e perfeito! Ah, oh, que lindo! Mas ele era... É, não é mais? Não é mais! Meu Deus, o que, que aconteceu? Eu matei ele! Nossa! Meus sentimentos, Inhoque. Pega o um lenço, Fran! Mas agora eu tenho outro! Só que esse eu não vou poder matar! Ah, não? Por quê? Porque ele já veio morto! Ai, ai, Nhoque. Tá bom. Agora vamos perguntar para a Polenta. Polenta, o Brasil quer saber. Você é feliz? Tá pipa, tá pipa. <risos> Essa menina tem problemas com o português. Tá pipa, tá pipa. Tá bom, tá bom. Então vamos ver se ela é feliz de verdade? Veja. acharam que ela é feliz? Penúltima pergunta. Essa vai pros quatro, hein? Os seus fãs querem saber como que a gente faz pra conseguir umas fotos tão lindas de vocês. Vamos demonstrar? Vamos lá, pessoal. Vamos mostrar como é que a gente bate uma foto legal? Senta, Zorro. Fica agora pra gente bater a foto. Aê! Muito bem, Zorro. Polenta. Agora os quatro. Vamos lá? Olhou pra mamãe. Muito bem, muito bem, olha quem chegou. Agora é a última pergunta deste vídeo, para os três. Bom tesouro em Nhoque. Vocês esperavam que uma irmã tava chegando por aqui? Eu sempre desconfiei, quando eu vi que tinha quatro pratos. Zorro, a mãe terminou o jantar, pega os pratos para mãe, por favor. Um, dois, três e quatro. Pera. Um, dois, três comigo. Que foi, Zorro? Ô, oh, mãe! Que foi, menino? Que susto que você me deu. Quantos filhos você tem? Por enquanto, são três. Por, Por enquanto? enquanto? Mãe... Manda a real, mãe. Já somos adultos. É, somos adultos. Ai, é... É... Tem certeza que vocês estão preparados pra essa conversa? Aqui não tem criança, mãe. Vocês vão ter uma irmã. <risos> Onde vocês vão? A gente sabia que esse momento chegaria. <risos> é, a gente sabia. Que momento? 
tanto. De pegar meus cinco reais e sair pelo mundo. Eu guardei dez reais, vamos. <risos> Eu gastei tudo em biscoito. <risos> Me empresta, Zorro. Quando eu vi um vestido também. Zorro, enquanto a mamãe tá pegando as coisinhas de vocês, vai lá pegar a roupinha de vocês pra gente poder sair o quanto antes de casa. Tá bom, mãe. Suéter do Bolt, jaqueta do nhoque, minha polo e vestido da... Não, pera, alguém aqui usa vestido tamanho PPP? Eu, eu não. não. Ah, não acredito, de novo essa história. Pera aí. Ô, mãe! Ai, que susto! Fala, Zorro! Você não tirou da cabeça a história de uma irmã pra nós? Claro que não, né? Aliás, sua irmã vai chegar em breve. E qual vai ser o nome dela? É segredo. Pode chamar ela de irmã por enquanto. Deveria mandar ela pra igreja, então. E não aqui em casa. <risos> ah, mas vocês vão ter que aceitá-la. Dia 28 ela vai chegar. Dia 28? Vamos, manos, procurar nossos direitos. Ai, que pena, porque só a irmã, então, vai tomar leitinho quentinho na mamadeira. Ah, eu quero também, mãe! É melhor a gente ficar. Golpe baixo isso, mãe. Golpe baixo. Ah, mas agora a gente já ama ela. Todos nós amamos ela, não é verdade? É, fazer o quê, né, mãe? E assim, ficamos por aqui. O nosso jornal se encerra e respondemos as perguntas dos fãs dessa vez. E se você também tiver uma pergunta, pode deixar aqui, ó, nos comentários... Ou a sua pergunta que a gente vai estar tá respondendo na próxima coletiva de imprensa. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho pra vocês não perderem nada, beleza? Boa noite e até o próximo vídeo. Ah, um beijo, beijo, até, até o próximo, próximo vídeo, vídeo tchau. tchau! Boa noite. Quero ver quantos boa noite a gente vai falar. Por que, que a gente tá gravando de pé? <risos> a cabeça... <risos> Que bonita sua roupa. Vamos lá? Que roupinha muito louca. Ai. É, o Zorro falou. Que <risos> fã.